शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो मी निलेश गायकवाड आपलं स्वागत करतो या प्रगतशील शेतकरी या युट्यूब चॅनेलवरती आज सुरुवातीला आपण मागच्या व्हिडिओला दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मी आपला शतशार ऋणी आहे असंच प्रेम राहू द्यात आणि अशाच पद्धतीनं आमचे व्हिडिओ बघत राहा शेअर करत राहा लाईक करत राहा सबस्क्राईब करत राहा तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण ऊस लागवडीच्या तंत्रज्ञानाबद्दल थोडीशी माहिती घेणार आहोत साधारणपणे जुलै आणि ऑगस्ट या महिन्यामध्ये आपल्या भागामध्ये ऊसाच्या अडचणी लागणे ह्या सुरू सुरू असतात आपल्या भागात बऱ्यापैकी शेतकरी हे साधारणपणे तीन फूट चार फूट पाच फूट आणि सहा फूट सरी सोडून लागण करतात ह्या लागणीच्या पद्धती अतिशय योग्य आहेत बऱ्याच शे, शेतीच्या शेतीमध्ये ज्यांचा हातखंडा आहे अशा लोकांनी या पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं उत्पन्न मिळवलेलं आहे तर आज आपण बघणार आहोत की ऊस लागवड करताना बेणे खाण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्या पद्धतीचा कुठल्या प्रकारे आपण वापर केला पाहिजे सुरुवातीला आपण बघूया की तीन डोळ्याची पद्धत दोन डोळ्याची पद्धत आणि एका डोळ्याची पद्धत तर सुरुवातीला तीन डोळ्याच्या पद्धतीमध्ये आपल्याला एकरी साधारणपणे पंधरा हजार टिपरे लागतात या पंधरा हजार टिपऱ्याला प्रत्येक टिपऱ्याला तीन डोळे ह्या पद्धतीनं आपल्याकडे साधारणपणे पंचेचाळीस हजार डोळे होतात या पंचेचाळीस हजार डोळ्यापैकी साधारणपणे पाच हजार डोळे हे खराब होऊन जातात की जास्त पाण्यामुळं किंवा कमकुवतपणामुळं पाच हजार डोळे खराब होतात ह्या पाच हजार डोळे खराब झाल्यानंतर साधारणपणे आपल्याला चाळीस हजार डोळे आपल्याला साधारणपणे आपल्या एकरी एकरी ऊस लागवडीमध्ये राहतात या प्रत्येक डोळ्याला जर आपण सहा फुटवे या पद्धतीनं जर तयार झाले तर एका एकरामध्ये साधारणपणे दोन लाख चाळीस हजार ऊसाचे फुटवे तयार होतात या दोन लाख चाळीस हजार ऊसाच्या फुटव्यापैकी पूर्ण परिपक्व होणारी ऊसाची संख्या ही चाळीस ते पंचेचाळीस हजार ऊस याच्या दरम्यान असते त्यामुळे जे शिल्लक राहणारे जे दोन लाख फुटवे आहेत जवळपास दोन लाख फुटवे हे दोन लाख फुटवे अन्न खाऊन पिऊन मरणारे असतात किंवा त्यामुळं जास्त दाटी होते आणि ऊस पेऱ्याला हा लहान पडतो हे मला काय सांगायचं आहे की साधारणपणे ऊसाला जर तुम्ही सहाशे किलो खत दिलं तर सहाशे किलो पैकी शंभर किलो खत हे परिपक्व ऊसाला जातं आणि राहिलेलं पाचशे किलो खत हे निव्वळ जे मरणारे फुटवे आहेत ते मरणारे फुटवे खाऊन टाकतात आणि यामध्ये ऊसाचं वजन साधारणपणे सात साडेसातशे ते एक हजार ग्रॅम एवढं ऊसाचं वजन मिळतं त्यामुळे एकरी टनेज आपल्याला जास्तीत जास्त चाळीस ते पन्नास टनापर्यंत मिळू शकतं ही तीन डोळ्याची पद्धत झाली आता यानंतर दोन डोळ्याची पद्धत या दोन डोळ्याच्या पद्धतीमध्ये साधारणपणे आपल्याला दोन डोळ्यामध्ये टक्कर न लावता सहा ते नऊ इंचाचं अंतर ठेवायचं आहे सहा ते नऊ इंचाचं अंतर ठेवल्यानंतर आपल्याला साधारणपणे एकरी एक बारा हजार टिपरे लागतात बारा हजार टिपरे लागल्यानंतर प्रत्येक डोळ्याला प्रत्येक टिपऱ्याला दोन डोळे ह्या पद्धतीनं आपल्याकडं चोवीस हजार डोळे होतात या चोवीस हजार डोळ्याची लागण केल्यानंतर त्यातून साधारणपणे एक चार हजार डोळे आपले खराब होऊन जातात राहतात वीस हजार डोळे या वीस हजार डोळ्याला साधारणपणे एका डोळ्याला जर सहा फुटवे म्हणलं तर आपल्याला एक लाख वीस हजार ऊस आपल्याला यामध्ये मिळतात आणि या एक लाख वीस हजारापैकी साधारणपणे सत्तर ते ऐंशी हजार रुपये डोळे हे खराब होऊन जातात आणि याच डोळ्याला जर आपण सहाशे किलो खत दिलं तर त्यातलं दोनशे किलो खत हे परिपक्व डोळ्याला जातं आणि यामध्ये ऊसाचं उत्पन्न साधारणपणे एक ते दीड किलोच्या दरम्यान मिळतं त्यामुळे निश्चितपणानं तुमचं उत्पन्न सत्तर ते ऐंशी टनाच्या दरम्यान जातं मग मला शेतकरी बांधवांना फक्त एकच गोष्ट सांगायची आहे की बेण्याची खांडणी करताना ही साधारणपणे दोन डोळ्यावर का करा दोन डोळ्यावर खांडणी केल्यानंतर दोन कांड्यामध्ये अंतर हे सहा ते नऊ इंचाचं ठेवा म्हणजे योग्य हवा खेळती राहिल्यामुळं ऊस पेऱ्याला मोठा पडतो त्यामुळे ऊसाचं उत्पन्न आपलं वाढू वाढतं शेतकरी बंधवांना ह्या पद्धतीनं तीन डोळा आणि दोन डोळा पद्धती लागवडीची आपण माहिती बघितलेली आहे आपणाला माझं नम्र आवाहन आहे की आपण साधारणपणे लागवड करताना दोन डोळा पद्धतीनं लागवड करा आज जर समजा आज रोजी आपलं उत्पन्न जर ऊसाचं साधारणपणे पन्नास ते साठ टन असेल किंवा साठ ते सत्तरच टन असेल तर यापेक्षा दहा टन किंवा पंधरा टन उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण काही गोष्टी केल्या पाहिजेत किंवा काही गोष्टी नाही केल्या पाहिजेत या गोष्टी आता मी तुम्हाला सांगणार आहे त्यामध्ये पहिली गोष्ट की एक किंवा दोन डोळा पहिली गोष्ट म्हणजे अशी की दोन कांडीमध्ये योग्य अंतर ठेवा आणि बेणं खांडताना दोन डोळ्यावरती खांडलं पाहिजे दोन कांड्यामध्ये योग्य अंतर ठेवल्यानंतर की आपल्याला 
शेतामध्ये शेणखत गांडूळ खत आणि हिरवळीचं खत या गोष्टीचा आपल्याला वापर करायचा आणि उसाचे फुटवे उसाचे फुटवे हे आपल्याला साधारणपणे प्रति रनिंग फूट दहा रनिंग फूटमध्ये तीस उसाचे फुटवे ह्या पद्धतीनं आपल्याला फुटव्याचं नियोजन करायचं पट्टा पद्धतीनं जर कोण लागण करणार असेल तर पट्टा पद्धतीनं लागण करताना कमीत कमी साडेतीन फूट ह्याच्यापेक्षा जास्त अंतर ठेवून आपण पट्टा पद्धतीनं लागण करा आता ह्याच्यानंतर आपल्याला कोणत्या गोष्टी करायच्या नाहीत ह्या गोष्टी आता मी सांगणार आहे एक म्हणजे तीन डोळा खांडणी पद्धत आणि टक्कर पद्धतीनं लागवड ह्या गोष्टी आपण बंद केल्या पाहिजेत ऊसाचा पाला हिरवा पाला जनावरांकरता कुठल्याही परिस्थितीत काढू नका आणि ऊसाला खत देताना भेसळ डोस देताना फक्त युरियायुक्त खताचा वापर आपण करू नका आणि मोकाट पद्धतीनं सऱ्या भरून पाणी आपण देऊ नका शेच आपल्याला विनंती आहे की ह्या पद्धतीनं जर आपण शे उत्पन्न घेत राहिला तर आपल्या उत्पन्नात निश्चितपणानं वाढ होणार आहे याची मला खात्री आहे तर शेतकरी बंधूनं अपेक्षा करतो की आम्ही दिलेल्या माहितीचा निश्चितपणाने आपण उपयोग कराल आपण दिलेल्या पहिल्या व्हिडिओच्या प्रतिसादाबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत इथून पुढे असंच आमच्या चॅनलला लाईक करत राहा सबस्क्राईब करत राहा शेअर करत राहा जर आपल्याला काही गोष्टीची माहिती पाहिजे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आम्ही निश्चितपणानं आपल्या ज्या गोष्टी गरजा आहेत त्या गरजा पूर्ण करण्याचा आम्ही निश्चितपणाने विचार करू धन्यवाद